欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子 vs 赵露思都是雍容大气美女，你更喜欢谁的妆造？今年的唐装剧还是蛮多的，还是当红流量花主演，但也不是每个人都能驾驭唐志，可以穿出唐志的灵魂，能够穿出唐志的雍容华贵来。我知福杨子还有赵露思。简直就是天选唐装美人，唐志就适合五官大气的人来穿，所以也更适合微胖的人，或者是脸蛋圆圆的那种。穿唐志简直不要太好看了。杨子这部《国色芳华》是盛唐时期，光是配色就可以让人感受到华贵感，再加上这个发型，妥妥的大女主纪事感。黄绿配色的唐志，稳重有带着灵动，显得也稚嫩。也符合杨子本身的气质，还有当下的年龄，违和感也不大。最绝的就是这套橘色装扮了，当真的人间富贵花，和杨子的脸适配度简直不要太高，也将杨子的颜值衬托得更美了。这个背影照也是最绝的，服饰也优美，无论是妆造还有服装倒画，都能够感受到盛唐时期的繁华景象。紫色如裙带着一点清冷感。上面的绣花也显得活泼俏皮，还有紫色披帛，再加上襦裙的层次感，仙气十足。唐志也是最遮肉的，能够掩盖身材很多不足之处，所以普通人也可以驾驭。明星是偏瘦的，虽然身材管理很严格，但五官大气还有长相大气的，和唐志的适配度也是完美无缺。即便穿破布裙也依然漂亮啊。你最喜欢杨子哪套唐装呢？同样的，还有赵露思和唐志适配度也超高。杨子的脸和风格是偏向于霸气大女主风，赵露思的气质还有脸就是偏向于柔弱小白花类型的。赵露思更柔美一些，橘蓝配色的唐志和赵露思的气质也非常符合，俏皮清新，整个人也会显得更稚嫩很多。既然穿起唐装了。那么肯定不能没有红色系的唐装，这可是唐志代表，明艳又尊贵的既视感。这套紫色露透出来的时候也被美住了，清冷又贵气，还带着一点破碎美，很梦幻的一种美。蓝红配色有一种复原美，还带着一点诱惑力，很难不被迷住啊！再加上这个薄薄的背部线条，再加上这个脸，真正的唐风美人。粉蓝配色也是显嫩的，但不会过于幼稚，显得非常灵动，很清秀的一种配色，适合春夏秋的季节。而且将披帛展开，随意搭在肩膀处，让人梦回陈芊芊，突然 get 到披帛新穿法了。同样还有粉绿白配色，绿色是披帛，粉色是上衣，白色是襦裙，可以感受到这个层次感了。再加上赵露思很瘦。所以不会有臃肿的既视感，再加上这个妆发清晰淡雅又明艳，比起杨子的《国色芳华》，赵露思珠帘玉幕的服饰看起来大部分都是偏淡雅清秀类型的，但是都有着不同的美。《国色芳华》和珠帘玉幕，很多人说非常有唐代的感觉，你更喜欢哪种呢？